Este es el tenebroso programa donde los gestos hablan y las señas lo dicen todo. Bienvenidos a Adivídalo con Señas. Y ahora el sabio con todas las señas, Martín Merlín Cuburu. Señoras y señoras, muchas gracias por estar con nosotros especiales en este programa. Adelante. Nuestro primer equipo está compuesto por Alexandra, Pedro Infante Junior, Marando, Chedi Martínez, Carlos Greco y Pablo Ruiz. El segundo equipo está compuesto por Rebeca Randall y los integrantes del grupo Menudo, Ángelo, Sergio, Rubén, Lavi y Robert. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a, a comenzar a jugar adivinero con señas en esta tétrica, na, en esta tétrica torde, torde, torde tarde, tarde, tarde. Y todos saben cómo se juega. Un miembro de cada equipo tiene que comunicar a sus compañeros una frase usando únicamente gestos. Mucho cuidado, es muy peligroso. Vamos a llamar primeramente a Sergio. Muy bien, lo veo muy bien, pero... ¿No ves muy bien? Sí. Claro. Bueno, con el ojo que veas vas a tratar de adivinar. Escoge una tarjeta, vamos a comenzar con cosas que vemos en el Día de las Brujas. ¿Qué vemos? Cosas que vemos. Escoge una tarjeta. Okay, uh, azul. El azul, bien. Cinco palabras. Ok. Adelante. ¡No, no! precisamente que le da 27 puntos para comenzar al equipo de buen comienzo amigos ahora vamos a ver cuál es la tarjeta que le corresponde al equipo a, al equipo a vamos a llamar a uno de las personas que están en el equipo a vamos a ver de team marín de doping hueco caramaca la titre alexandra Qué bonita mujer maravilla Señor Mago, si se le ofrece algo, nomás usted invoque a Wonderwood. Mire, vamos a usar nuestras capas y que no nos vea nadie. <risa> Muy bien. Vamos a ver, cosas que vemos en el Día de las Brujas. Tres palabras. Así, Lizzie. Adelante. <risa> Una palabra. La. 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 Escoba. La escoba voladora. La escoba. Les dio buenos puntos porque lo hicieron bastante rápido 39 puntos para el equipo A 27 para el equipo B Y ahora ya vamos con el aplauso fuerte de ustedes a Angelo ¿Cómo saludan los gladiadores romanos? ¿Así? La espada Angelo, vamos a ver Personajes de la noche de las brujas Escoge una tarjeta, la azul o la rosa La fácil Azul. La azul. La azul, muy bien. La azul está formada por cuatro palabras que tienen que adivinar tu equipo. ¿Listo? Ok. Adelante. Nos vemos en la noche de Halloween. Una, dos, tres, cuatro. La tela. ¡Ya! 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 
Muy bien. El fantasma con cadenas, ese es el título de, esta, de este personaje de la noche de brujas que vamos a ver cuántos puntos le ha dado a Ángelo para su equipo. Tenían una buena puntuación, pero ahora ya la mejoraron. Se van hasta 38. 38 puntos en total. Vamos a ver cómo continúa ahora la situación. Llamamos a Pedro Infante Junior, el preso número 7. Por acá, joven. Aquí lo tenemos guardadito porque ya se lo quería llevar la judicial. Ya lo quería llevar a la cárcel otra vez. A ver, enséñenos la patita. Pedro Infante Junior, gracias por estar con nosotros aquí. Saliste de la prisión, ¿te dejaron salir? Soy Al Capone. Al Capone los discos. Yes, Muy bien, señor. Vamos a ver. Personajes de la noche de brujas son seis palabras. Pero no me diste escoger. No, porque ya habían escogido ellos la primera. Este, seis palabras. Ok, ¿Qué, qué es la, categoría? la primera. Gato, gato. Gato en el techo, araña. en el techo, araña. Era el gato negro sobre el tejado, pero de todas maneras, el gato en el techo, todo se vale en la noche de brujas. Muy bien, el infante Junior, 38 puntos más. Se van a 77 en total contra 38. 77 contra 38. ¿Quién toca? ¡Adelante! Caminante. ¿Quién será, eh? Mi querido Tomás Goros Se los hizo el doctor Schultman Bienvenido a este programa Tomás Goros, el animador El conductor del programa Uno nunca sabe que viene disfrazado A nuestra fiesta de esta tarde De Drácula Muchas gracias por estar con nosotros Tomás Goros Vamos a unos mensajes y regresamos con ustedes En unos segundos, no se vayan por favor Regresamos, señoras y señoras, en este espantoso programa de Adivínelo con Señas. Regresamos, señoras y señoras, en este espantoso programa de Adivínelo con Señas, en el que vamos 77 puntos para el equipo A y 38 para el equipo B. Pero ahora vamos a llamar para que empareje los carteles a la guapisísima diabla número uno, Rebeca Rambal. Que así que, así que cuidadete. Cuidadete. <risa> Muy bien, Rebeca. Vamos a ver, entramos al tema de qué pasa en el cementerio en la noche de las brujas. Escoge una tarjeta. La rosa. La rosa, pues. Ok. Son seis palabras. Son seis palabras. Okay, ¿Listos? Fuera. Seis más seis. Los muertos, 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 ¿Qué pasa en el cementerio en la noche de las brujas? Y son únicamente tres, tres palabras. ¿Listo? Adelante. Ups. Bailan las calaveras, muy bien Pablito Eso fue bastante rápido Vamos a ver cuánto punto le dio ahora Al equipo A, bailan las calaveras Le dio 34 puntos adicionales Al equipo A, que se va hasta 111 Contra 67 puntos Y para continuar con la competencia Vamos a llamar a, con el aplauso fuerte de ustedes A Rubén Deja... 
Permítame, me, me voy a echar la gallina para atrás porque me estás haciendo, me estás tomando aquí. A ver Rubén, dales la bendición y, y, y diles cómo es película de miedo lo que vas a tener que adivinar, escoge una tarjeta. ¿La azul? No, no, no. azul, muy bien. Son cinco palabras lo que tienen que adivinar. ¿Listo? Adelante, te agarro la crucecita. Bien. Están adivinando demasiado rápido, esto está muy peligroso, los ojos de la momia efectivamente, era lo que tenían que decir, eran 39 puntos más, se van hasta 106 contra 111, ya nada más, ya nada más hay 5 puntos de diferencia, vamos a llamar ahora a Jenny Martínez, el aplauso fuerte para ella. ¿Cómo bailan las ventas? Eh? Hermosa que se ve la Jenny, muy bien, vamos a ver, se trata de películas de miedo. Son cinco palabras lo que tiene que adivinar todo esto. Ok. Adelante. ¡Ay, qué miedo! ¡El abrazo! 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 que tiene visa de rayos X, no vale, están haciendo nada. Aquí está la Mujer Maravilla también, por eso están viendo mis cartas por atrás. 36 puntos adicionales, se van a 147 contra 106 y ahora llamamos a Raúl. Con, con todo y el casco y aquí te lo quitas. Dame tu paleta, dame tu paleta. No, no, no. Yo te pido a ver, ahora, ahora. Que, le, que le agarre la espada porque si no, no va a poder mover las manitas. Okay. La diablita ahora, te va a ayudar. Ahora llego, ahora llego. Vamos a ver, Raúl, te va a tocar la tarjeta azul y son únicamente... Sí, por supuesto, no, te toca esco escoger a ti. Escoge una tarjeta azul o rosa. El azul. La azul. Bien, estas son cosas que nos asustan para tu equipo. Vamos a ver, cinco palabras. Ok, ok. Adelante. ¿Cinco palabras? Ver. Ay, Deje que me levante las enaguas porque se me anda cayendo aquí el... Ver ojos en la oscuridad, así como cuando se ven ojos de gato en las películas y esto. Bien. Vamos a ver, eso le dio 31 puntos adicionales al equipo B, se fueron hasta 137. Sigue habiendo 10 puntos de diferencia nada más. 10 puntos a favor del equipo A. Vamos a, a llamar ahora a Carlos Greco. El aplauso para él. Buena suerte, Carlitos. Vamos a ver, se va a tratar de cosas que nos asustan, supuestamente. Y son cuatro palabras. Una, dos, tres y cuatro. Sin duda. Ay, animales difíciles todas. La primera. La primera. Oír. 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 Oír.
Señores, estamos ya aquí para la última parte de nuestro programa en donde se va a decidir quién va a ganar. Va ganando ahorita el equipo A con 153 puntos. Y el equipo B tiene 137. Vamos a llamar ahora a Roberto. No te quites la máscara. El hombre, el hombre momia, vamos a ver, Roberto, son cosas que salen en las películas de miedo. Escoge una tarjeta. Este, la rosa. La rosa. Cinco palabras. Siempre. ¿Listo? Baños, calabazas, monstruos, gallas negras, los vampiros, los chuba de sangre. Eh, ¿Cómo dijo? Eh, el, ¿Cómo dijiste? Uh, ya, bueno, clava, clava sus dientes. Bien, el vampiro clava sus colmillos, era, pero de todas maneras, dientes y colmillos viene siendo la misma cosa. Se van 15 puntos, llegan a 152. Quiero decirles, mis queridos amigos, que no van a poder ganar porque ya tienen ellos 153 puntos. Por lo tanto, gana el equipo A. De todas maneras vamos a hacer jugar al equipo ganador y llamamos ahora a Brandon, el mago del futuro. Vamos. Ya, 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 ya. El hombre orquesta. Brandon, vamos rápidamente para que juegue tu equipo. Muy la última. Fácil. Son cuatro palabras. Muy bien. A ver, la primera. La primera. La, 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 Salía más o menos de la misma manera, la mano del muerto era la palabra, pero ya habían ganado, de todas maneras se le da por buena. Brandon, antes de que te vayas y aprovechando siempre la posibilidad de que tú seas el magazo del programa, te voy a pedir que nos digas aquí de, cómo, de qué se va a tratar, cómo está el asunto. Bueno, muy rápidamente les voy a enseñar un, un, un nudo de Halloween, ¿verdad? Este es un nudo cuadrado. Fíjate bien, voy a tomar la cuerda así, vamos a hacer un nudo cuadrado. A veces es medio cuadrado. A veces es... Pero ahora voy a hacer un nuble. Muchas gracias. Un nuble doble cuadrado. O sea, lo, lo que los Boy Scouts dicen un double square knot. ¿Verdad? Miren, está, está medio raro. Ahora, muchos magos dicen, bueno, lo traes en la manga, ¿verdad? Y bien, vienes vestido del gran sabio Merlín. Vamos a ver qué tienes en la manga, mira. Fíjate. Ya me descubrieron. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a enseñar a hacer un poco de magia de Halloween. La mano va allí. Sale este aquí. Vamos a hacer lo siguiente así. Metemos. Ahora mire, Halloween, Halloween se trata, se trata de la noche, ¿verdad? Se trata que en la noche, en la noche salen los espíritus y los fantasmas, ¿verdad? Y en Halloween es este el momento en el cual el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se unen. Y así por eso metimos la noche. Ahora vamos a decir la palabra mágica. Abra cabra. Patas de cabra. Y las chanclas de Merlín. Y sale. Muy bien. Estas son las cosas y muchas más que sabe hacer. Ah, muchas gracias. A ver, ¿qué, qué, otra cosa, ¿qué otra cosa nos puede sorprender ahora de Brandon? Les voy a enseñar, voy a enseñar una película. Ok, aquí es, es una película que escribí para Halloween. Es una película de, de mucho temor. A ver, aquí está, aquí está la película. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Te voy a agarrar! ¡Auxilio! ¡Te voy a agarrar! ¡Ah, te agarré! Así fue la película. Muy bien, Brandon. Pues espero que ustedes se hayan divertido mucho con nosotros, igual que nuestras estrellas invitadas en este programa. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en unos segundos. No se vayan, por favor. Mis amigos, estamos aquí con las bellas de este grupo de fantasmagóricas personajes que tenemos en el programa de hoy y que no son precisamente ni ganadores ni perdedores, pero simplemente para que sean las bellas las que estén al frente para seleccionar las cartas que le darán a usted los premios que este día. Con las palabras mágicas vamos a decir... ¡Abracadabra! 
Y entonces la tomo, la tomo, la da vueltas para que las cartitas se revuelvan y todos tengan oportunidad de ganar. Abrimos la puertita, Rebeca, si eres tan amable. Sí, señor. Y ustedes me hacen favor de sacar una carta cada una o una tarjeta para que me digan a quién le corresponde. Mi mascota. La mascota de Rebeca. Vamos a ver, Jenny, ¿quién es el primer ganador? Señor José A. Plata de Albuquerque, Nuevo México. Muy bien. ¿El segundo ganador quién es? Es Braulia Heyman de New York, New York. Hasta New York, el segundo premio, el tercero. R. Andriolo de Houston. ¿De dónde? Abing, Abing Down. Abing Down. Maryland. Maryland. Abing Down, Maryland. Muy bien, muchas gracias por enviar sus cartas, sí. muchas gracias por participar en Adivina y lo conseñas. Espero que usted se haya divertido con nosotros. De, levántense todos para que los sí. vean al final. Con muchísimo gusto y cariño, deseándole lo mejor y, y por supuesto invitándole a que no se pierda nuestro programa de lunes a viernes por su cadena Telemundo. Gracias y hasta la próxima.